Hey Leute und herzlich willkommen zur IT-Sicherheit. Ich möchte mich als allererstes bei euch bedanken für dieses überwältigende Feedback, das ich bekommen habe. Es ist echt mega cool, so viele Kommentare zu sehen und wir hatten glaube ich noch nie so viele Views auf einem Video äh, innerhalb von ein paar Tagen. Also das ist wirklich unglaublich und ich möchte mich bei euch bedanken, ihr seid wirklich die allerbesten. Okay, ähm, was wir heute machen ist nicht so wirklich Stoff in dem Sinne, also so im, in Richtung Access Control Systems oder irgendwelche äh, Pentesting Techniken, sondern ich möchte euch ganz kurz ein paar Hacker Arten vorstellen, also wahrscheinlich habt ihr schon von Black Hats und White Hats gehört, dass wir da auf einem Nenner sind und dann möchte ich euch auch noch kurz darum bitten, dass ihr doch bitte ähm, nicht so sein sollt wie ein paar gewisse Arten, die ich euch jetzt hier vorstellen werde. Okay. Schauen wir uns ganz kurz mal an, was ich da so zusammengeklickert habe. Und zwar, der erste, ähm, den werdet ihr wahrscheinlich kennen, das ist der Whitehead Hacker. Der Whitehead ist so ein bisschen der Gute in dem ganzen Spiel von Hackern. Also normalerweise wird ja irgendwie von Hackern immer von bösen Leuten geredet. Und da gibt es auch noch übrigens eine kleine, ähm, feine Namensgebung. Ähm, wenn ihr von Hackern lest, nicht im Zusammenhang mit Penetration Testing, dann ist das durchaus nicht falsch. Denn Hacker wurde früher einfach mal... Ähm, war sozusagen der Term für ich hacke in meine Tastaturen ähm, und produziere dadurch geilen Code oder sowas. Das heißt, jeder, der irgendwie codet, ist eigentlich in dem Sinne ein Hacker, aber wir reden jetzt hier natürlich von Penetration-Testern, die umgangssprachlich auch ganz gerne mal als Hacker bezeichnet werden. Also Leute, die sich in irgendwelche Systeme reinhacken, in die sie eigentlich keinen Zugang haben sollten. Okay, der Whitehead, der wird entweder von... Firmen beauftragt, also tatsächlich äh, Facebook schreibt mich an, hey, willst du mal kurz unsere Seite Penetration testen und gucken, ob du da irgendwelche Fehler findest, wenn ja, kriegst du eine Belohnung von uns, wenn nein, hast du Pech gehabt, dann warst du nicht gut genug. Ähm, das wäre eine Art von Whitehead ähm, oder natürlich die Bug-Bounties, die ja wahrscheinlich häufiger schon von, keine Ahnung, Twitter, Instagram und so weiter haben, da glaube ich momentan sogar was am Laufen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, also nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, und was das bedeutet ist, ihr bekommt die offizielle Erlaubnis, deren Service, Server, Website, alles äh, zu Penetration testen und wenn ihr was findet, dann schickt ihr die Daten sofort an eben dem Webseitenbetreiber bzw. den Betreiber des Services, ähm, sprich Twitter wäre dann euer Ansprechpartner, wenn ihr irgendwie Twitter versucht zu hacken und ihr bekommt dann von denen eben Geld. Das heißt, ihr habt die offizielle Erlaubnis, da irgendwelche Angriffe drauf zu fahren, ihr werdet nicht verfolgt, aber ihr müsst natürlich, wenn ihr was findet, ähm, das dem Webseitenbetreiber melden und ihr bekommt dann auch eigentlich immer ein recht hohes, äh, eine recht hohe Belohnung. Also irgendwie 100.000 ist absolut nicht selten. Ähm, und das ist natürlich echt eine Stange Geld. Das muss ein Blackhead erstmal verdienen. So, also das sind sozusagen die, die wirklich beauftragt werden, irgendwelche Webseiten oder irgendwelche Bugs im Endeffekt zu finden und die dann zu melden, die man ausnutzen könnte und zwar für böse Zwecke. Okay. Ähm, diese bösen Zwecke, genau vor den Leuten möchte man sich eigentlich beschützen und zwar vor den Blackheads. Die Blackheads sind sozusagen die Bösen, also einfach nur die Bösen ähm, und zwar was die wollen ist finanziellen Gewinn durch das Hacken machen. Das heißt die wollen sich ihren Lebensunterhalt mit Hacken verdienen und nicht so wie der Whitehead werden sie beauftragt, sondern was die machen ist, sie versuchen irgendwo eine Schwachstelle zu finden oder einen Exploit zu schreiben oder sonst irgendwas oder einfach auch nur eine Ransomware in Umlauf zu bringen, um damit eben Geld zu verdienen. Und ähm, ja, das ist natürlich eher nicht so die feine Art. Ähm, was die aber machen ist häufig, sie, also sie suchen irgendwelche Bugs und verkaufen die dann auf dem Schwarzmarkt, also im Darknet im Endeffekt. Oder sie nutzen sie selber aus und verbreiten dann über diesen äh, Bug irgendwelche Ransomware zum Beispiel, die eure Daten verschlüsselt. Dazu werden wir auch noch irgendwann mal ein Video machen, keine Sorge. Ähm, und ja, verdienen dann dadurch ihr Geld. Das sind sozusagen wirklich die Bösen, die einfach nur Geld dadurch verdienen wollen. Und die Whiteheads wollen auch Geld verdienen, aber die machen es richtig und melden dann die äh, Schwachstelle gleich mal weiter. Okay, ähm, das heißt, das, was ein Blackhead macht, ist absolut illegal. Das, was ein Whitehead macht, ist absolut legal. Das heißt, die Blackheads werden auch ganz gerne mal vom Gesetz verfolgt und ähm, kommen dann für einige Jahre, also tatsächlich so fünf bis zehn Jahre kann es mal passieren, äh, kommen hinter Gittern. Um, und ja, ist im Endeffekt ja auch nichts anderes. Ich meine, wenn ihr eine Ransomware auf eurem Rechner habt und ihr werdet erpresst, entweder Daten oder äh, eure, äh, euer Geld, dann ist es wirklich eine stinknormale Erpressung und für Erpressung kann man auch verurteilt werden. Also ist eigentlich schon fast gerechtfertigt. Gut, 
Ähm, jetzt gibt es aber noch ein paar mehr Typen von Hackern, die sind vielleicht nicht unbedingt so bekannt. Ich wollte sie trotzdem einfach mal vorstellen, dass wenn ihr über den Begriff stolpert, dass ihr zumindest mal gehört habt, von was eigentlich die Rede ist. Ähm, so, der Grey Hat ist wahrscheinlich der, der nach dem Black und dem White Hat noch am bekanntesten ist. Das ist eigentlich im meisten Sinne eigentlich ein White Hat Hacker. Das heißt, er wird normalerweise nicht irgendwas Böses machen, irgendwie auf dem Schwarzmarkt irgendwelche Daten kaufen, sondern ähm, oder verkaufen sogar, sondern er wird eigentlich ähm, normalerweise wie ein Whitehead sein, also er wird beauftragt, irgendwelche Bugs zu finden, aber er hat zum Beispiel auch nichts dagegen, mal kurz seine Freunde zu trollen, zum Beispiel irgendwie sich in ihren Facebook-Account reinzuhacken, sozusagen. Nur als Beispiel, ich weiß, dass das nicht möglich ist, keine Sorge, ich bin äh, da etwas erfahrener. Ähm, aber ja, ähm, nein, man kann sich nicht in einen Facebook-Account hacken oder auch nicht in einen Instagram-Account, jedenfalls nicht so ohne weiteres und nein, ich werde das auch für keinen von euch tun, also für die ganzen Leute, die mir da irgendwelche Anfragen ständig schicken, äh, kurz die Nachricht, nein, das geht nicht. Okay, äh, was ein Greyhead trotzdem machen würde, wäre zum Beispiel irgendwie die Passwörter von seinen Freunden sniffen, wenn er irgendwie auf einer, oder generell die Webseiten sniffen, äh, zum Beispiel und dann seinen Kumpel damit trollen oder sowas, das wäre durchaus was, was ein Greyhead machen würde, aber irgendwie nichts, was wirklich problematisch wäre oder illegal oder sowas, also illegal schon, aber ähm, nicht wirklich im großen Stile illegale Sachen, so wie der Blackhead. Ähm, okay, Gut, was ähm, es allerdings noch für drei kleinere Typen gibt, und zwar einmal die Red Hats, dann die Blue Hat Hacker und die Green Hats. Ähm, das sind wirklich so drei Kategorien, die sind enorm selten, dass man überhaupt von denen liest, aber ich dachte mir, hey, wenn ich schon mal so ein, so ein Video mache, dann auch der Vollständigkeit halber mit den dreien dabei. Okay, die Red Hats sind so ein bisschen die äh, Selbstjustizler aus dem Hackerbereich. Das heißt, wenn irgendjemand was Böses macht, dann sind die Red Hats sofort dabei und verfolgen die mit allen möglichen Methoden, die sie so finden. Also im Endeffekt, das, was der BND sinnvollerweise machen sollte, aber nicht tut, ähm, aber wenn ihr das als Privatperson macht, dann ist es durchaus illegal, das heißt, ihr solltet das auf jeden Fall nicht tun, also bitte, bitte bloß nicht ähm, sagen, ich habe euch jetzt die Erlaubnis gegeben, hier äh, das zu tun, was der BND machen sollte, ähm, nein, also Red Hats werden tatsächlich so verurteilt wie Black Hats, dazu eine kurze Analogie, ähm, von der ich mal gelesen habe, und zwar, ähm, ein, äh, ja, ein Red Hat hat einen Vergewaltiger gehackt, und dieser Red Hat wurde für fünf Jahre Gefängnis verurteilt. Jetzt ratet mal, wie lange der Vergewaltiger, den er gehackt hat, verurteilt wurde. Ja, zwei Jahre. Also wirklich deutlich länger als der eigentliche Täter, aber er hat ihn halt irgendwie verfolgt, er hat äh, sein WLAN gehackt, hat dadurch eben irgendwelche Aufzeichnungen gefunden und so weiter und so fort. Also das, ja, er hat ihn quasi im Endeffekt schon überführt, aber er hat es halt leider ähm, mit den falschen Methoden gemacht und das hat ihn dann halt quasi länger gekostet als äh, den, ja, den Vergewaltiger. Traurig, aber ist so. Okay, also ihr sollt gewarnt sein, wenn ihr sowas macht, dann äh, landet ihr höchstwahrscheinlich auch im Gefängnis. Ähm, gut, zu den Blue Hats. Die Blue Hats sind so ein bisschen die Rachegeister im Hacker-Universum. Die ähm, wollen, naja, andere Leute so wie der Red Hat verfolgen, nur dass diese Leute ihn persönlich irgendwie wütend gemacht haben oder ihn irgendwie verletzt haben oder sonst irgendwas, also die haben nicht wirklich irgendwas Böses gemacht, sondern es ist tatsächlich persönliche Rachegelüste, möchte man sagen. Okay, und der Greenhead, das sind wahrscheinlich die meisten von euch, ähm, oder, ja, manche von euch sind wahrscheinlich schon Whiteheads, schon länger als ich, aber egal. Ähm, auf jeden Fall, die haben eigentlich nur das Bedürfnis zu lernen und hören dann auch wirklich aufmerksam zu, wenn man ihnen irgendwas erklären möchte und werden wirklich irgendwann zu Hackern, also zu positiven Hackern meistens, ähm, hoffentlich zumindest, und ja, die haben wirklich einfach nur das Bedürfnis zu lernen und besser zu werden. Ähm, genau, so, was ihr jetzt aus diesen sechs Kategorien von Hackern werden sollte, dürfte recht offensichtlich sein. Green und Whitehead sind definitiv die bevorzugten Varianten. Der Greyhead ist vielleicht gerade noch so im Rahmen, aber der ist eigentlich auch schon illegal. Und Red, Blue oder Blackhead solltet ihr auf keinen Fall werden. Wie gesagt, ihr habt da weniger Gewinn, als wenn ihr irgendwie von äh, einem Whitehead werdet und äh, als IT-Sicherheitsexperte eingestellt werdet, sondern ihr habt da eigentlich meistens das Problem, irgendwie verfolgt zu werden oder sowas, also ich meine, das muss man wirklich nicht machen. Ähm, so viel Gewinn macht man dadurch auch nicht und ja, es lohnt sich wirklich absolut gar nicht. Ich möchte da ganz kurz einfach nur dazu sagen, ähm, das Leben als Black Hat ist wahrscheinlich eins der gefährlichsten heutzutage, war nicht aus eigener Erfahrung, aber trotzdem, ja, würde ich euch das nicht empfehlen und ich möchte auch nicht dafür verantwortlich sein, wenn ihr später mal irgendwann im Gefängnis seid, also bitte nicht machen. Okay, ähm, das gilt jetzt sowohl für die ganze Playlist hier, als auch für alle anderen Videos zum Hacken von mir. 
äh, die ihr irgendwo finden könnt. Also die alle bitte nur zu guten Zwecken einsetzen und ähm, seid keine Arschlöcher und verschlüsselt andere Leute Daten. Das wäre echt nicht cool. Gut, das war's von meiner Seite. Ich danke euch schon mal fürs Zuhören und ja, wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder. Bis dann. Ciao.